一九四四年十一月，一架 B 幺七轰炸机成功迫降在了比利时科滕贝赫附近的一处空军基地中。等到地面人员走近后，才发现这架飞机呢，竟然一个人也没有。这是怎么回事呢？今天我们就来聊聊二战期间的幽灵堡垒事件。一九四四年十一月二十三号，驻扎在比利时科滕贝赫的英国防空部队发现了一架美军的 B 幺七空中堡垒轰炸机，正在向他们飞来，而且高度也开始逐渐降低。此前呢，没有接到任何通知的基地指挥官约翰·克里斯普少校认为，这可能是一次紧急迫降，迅速召集地勤和医疗人员，准备抢救这架飞机的机组人员。不一会儿呢，这架 B 幺七便降落在了跑道旁边的草地上。等了十几分钟，却不见一个人从飞机上走下来。他们怀疑会不会是飞行员或者机组成员卡在了飞机里，于是冲上去准备救人的时候，突然飞机又动了起来，吓得医护人员又急忙退了回来，后撤到一个相对安全的区域，对里面的菜鸟飞行员破口大骂。一个眼尖的新兵发现驾驶室里好像没人，紧接着就被队长打了一拳，表示没人飞机怎么可能自己降落？又过了几分钟，这架失控的飞机才逐渐停下来，但飞机的引擎依旧没有关闭。所有人面面相觑，不敢上前，生怕这架飞机再突然动起来。指挥官约翰·克里斯普少校率先走了过去。由于对于美军飞机并不熟悉，在周围围着飞机转了一圈后，才找到了舱门。进入飞机内部后，克里斯普少校冷汗都出来了，机舱里面竟然一个人都没有，几个降落伞包整整齐齐地在飞机上摆着。少校皱起了眉头，如果是跳机逃生，为什么不带降落伞？随后他发现地上还有一块吃了一半的巧克力。少校拿起这块巧克力闻了闻，还是新鲜的，似乎刚打开没多久。之后呢，他又进入了驾驶舱，飞机的引擎依然在转动，可驾驶室里却一个人也没有。克里斯普少校关掉了引擎，发现驾驶位置旁边的水杯还都是热的。他又在工作台上发现了一本密码本。打开以后呢，本以为能查到点什么细节，但是让少校更头疼了，因为他发现密码本上写着 “bad flag”， 整架飞机除了一个发动机被击中外，基本没有其他弹孔，而且一些墨水较多的地方甚至还没完全风干。克里斯普少校又在飞机里前前后后寻找了半个多小时，依然没有发现人，也没有找到尸体。这架飞机上的人好像人间蒸发了一样。所有人都在纳闷，纷纷将目光看向了见多识广的克里斯普少校。克里斯普沉思了许久后，得出了一个大概的推断，并对众人解释说：“这架 B 幺七上是有机组成员的，他们执行轰炸任务时遭到了猛烈的高射炮的炮击，然后飞行员不得不选择跳机逃生。”说到这里，克里斯普自己都笑了。这架飞机全身上下只有一个发动机被击中。按理来说，几乎不影响正常飞行。剩下的三台发动机足以支撑飞机返航，而且油料也是完全足够，没有弃机的理由。更让克里斯普少校头疼的是，这架飞机没有任何涂装，因为按照美军的传统，每一架 B 幺七轰炸机都应该有自己独特的名字和涂装，比如很有名的孟菲斯女郎。然而这架飞机呢，却什么都没有。两天后，这架幽灵堡垒的消息在比利时各大报纸流传，甚至越传越玄幻，甚至有人说什么超自然力量。随后，美军开始介入调查此事。第八陆航队驻比利时布鲁塞尔的联络官乔治·汉森奉命去科滕贝赫检查这架幽灵堡垒。抵达基地后，仔细检查了这架飞机，确实如克里斯普少校所说，什么涂装也没有。但这完全难不倒经验老道的乔治·汉森，他迅速就找到了飞机上有生产序列号，上面写着四三三八五四五。他将消息汇报给了上级，查一查这架飞机的归属。第二天就收到了回复，这架飞机隶属于美军驻扎在英国东安格利亚的第九十一轰炸大队第三二四中队，机长是哈罗德·德博尔特上尉。汉森就联系到了德博尔特上尉，发现他并未牺牲，也没有失踪，还在三二四中队服役。既然德博尔特上尉还在服役，那么隶属他的这架飞机是怎么从英国的东安格利亚，在没有人驾驶的情况下，横穿了英吉利海峡，跑到比利时降落的？这件事情啊，还得从一周前的一次任务说起。一九四四年十一月，德军无论是在西线还是东线，都已经处于颓势。
，盟军不断的向德国本土推进，所有人都清楚，战争马上就要结束了。此时的美军第九十一轰炸大队第三二四中队就驻扎在英国东安格利亚地区，在上个月刚执行了轰炸科隆的任务，许多飞机受损严重，哈罗德·德博尔特上尉驾驶的 B 幺七也不例外。幸好这款飞机啊设计的足够耐打，即便他们回来时机身上全是弹孔，一个发动机熄火，两个受损，但最后呢还是安全的返回基地。随后飞机被地勤人员拖去维修，他们则被安排一周的休假。十一月二十二号下午六点左右，约翰呢晃晃悠悠地返回营地，推开宿舍的房门后，发现所有人的目光都看向他。我们的小少爷可算回来了，今天玩的还开心吗？不过我有个更开心的消息，你要不要听一听？休假结束了，明天我们要去轰炸位于梅瑟堡的德军炼油厂。哦，上帝呀、啊！为什么美好的日子总是这么快？我还以为这样快乐的时光能一直持续到战争结束呢。今天刚去看了话剧，主角在战争结束的前一天牺牲了。我不会成为那个主角吧？突然，麦克敲了敲桌子，气愤地打断了他接下来的话：“你就不能说点好听的吗？要牺牲你自己去，我还打算活到战后过自己的小生活呢。到时候我准备买一片农场，再把我的小儿子带去。农场的名字我都想好了。”听着众人们的聊天，德博尔特上尉默默地走了出去，准备散散心。不一会儿，他就跑到了自己的那架 B 1 7旁边，看着这架刚维修好的飞机，拍了拍他的机身：“老伙计啊，明天还得靠你呀、啊。”昨晚的闲聊一直持续到深夜。第二天清晨，一串急促的哨声才把他们从睡梦中叫醒。基地长官罗恩斯进行了一番训话，并把任务和各队长交代清楚后，德博尔特上尉带着他的八名机组成员登上了那架 B 1 7中午一点刚过。轰炸机编队就抵达了梅泽堡郊区的上空。按照计划，所有轰炸机此时都应该爬升，将高度提到八千五百米后进入目标区域投弹。德博尔特上尉按照指令开始驾驶 B 1 7爬升，但机身突然发生了一阵剧烈的晃动。发生了什么事儿？我们难道被击中了吗？还是说计划暴露了？不要慌，只是一台发动机熄火了。麦克，你跟编队联系，我们这边出了问题。约翰，你把飞机上不需要的装备都丢下去。由于一台引擎熄火，导致飞机无法抵达预定高度，并且速度也逐渐放慢，开始和编队脱节。德博尔特下令把不需要的装备扔出机外，以降低飞机整体的高度，但仍然无法达到预定高度。当友军飞机开始投弹时，他们 B 1 7依然以一个较低的高度和较慢的飞行速度在空中盘旋。德军地面的防空火力第一个就发现了他们，所有的防空武器都向了这架 B 1 7发射，一连串的高射炮火袭来。德博尔特决定投下炸弹，提前返航，将飞机上的炸药全部丢下后，飞机的高度才有所提升，速度也逐渐加快。此时呢，麦克也联系上了编队，并且准许他们提前返航。德博尔特操作这架 B 1 7开始转向，准备脱离战场。飞出一段距离后，防空火力的密度明显减少，众人悬着的心也终于放下。本以为一切都好起来的时候，一发高射炮弹击中了第三台发动机，紧接着飞机的高度又开始下降。由于剧烈的晃动，约翰口袋里的巧克力掉了出来。他弯腰去捡，准备重新放回口袋里，但转念一想，自己说不定今天就回不去了。这巧克力装在口袋里也是浪费，不如自己现在就吃掉它。此时呢，麦克正在代码本上写着东西，突然一股香味从背后传来。他好奇地回头一看，发现约翰从包里拿出了一包巧克力，开始吃了起来。你还有心情吃东西？这下全让你说中了！你怎么就不能说点好的呢？现在我们都要留在这里了，我能有什么办法？至少现在飞机还在飞，虽然坏了两台发动机，不是还是有两台能正常使用吗？相信队长，上次在科隆不比现在还危险吗？虽然嘴上这么说，但众人心里都很清楚啊，靠着两台发动机想要飞过英吉利海峡重新返回基地，估计是不可能的。如果途中有一台发生意外，飞机坠毁在海上，到时候他们就算能成功跳伞，但茫茫大海，谁又能找到他们呢？德博尔特上尉仔细打量了地图后呢，决定前往比利时的布鲁塞尔，那里已经被盟军收复，并且不属于前线地区，只要自己能飞过去，还是有迫降的可能的。敲定主意后，他改变航向，开始向西飞行。刚驶入比利时境内的另一台的发动机发生故障，也熄火了，只剩一台发动机还在运作。飞机高度开始下降，众人们都将目光看向了约翰。一台发动机根本不够维持 B 幺七这架二十五吨重的重型轰炸机继续飞行的。飞机的高度开始一点一点下降。
，现在这个情况绝对不可能飞到布鲁塞尔了。这样下去，飞机肯定要坠机。现在已经进入了盟军的占领区，我来稳住飞机，你们准备跳伞。”其他人开始跳伞。等他们全部跳出去后呢，德博尔特上尉将飞机开启了自动驾驶模式，自己最后一个跳了下去。看着飞机继续向前飞行，心想估计用不了多久，这架飞机呢就将坠毁在某个无人的郊区吧。在天上飘了十几分钟后，他们成功降落在了比利时的哈斯尔特附近，在当地人的指引下和盟军重新取得了联系，并被救了回去。除了约翰落地时受了点轻伤以外，其他人无人伤亡。然而，当他们都跳下去后呢，第一台莫名熄火的发动机居然重新开始运转。让原本下降的飞机在发动机重新运转和飞行的自动驾驶下，竟然自己又保持了平衡，并且朝着布鲁塞尔的方向继续飞行，最终不偏不倚地落在了比利时科滕贝赫郊外的空军基地里。按理说啊，故事到此应该十分清楚了。美军出面声称这只是一次幸运的巧合，但机场和机组成员所说的情况却存在着许多偏差的地方。既然人员跳伞，飞机上为什么还会有降落伞包呢？机组人员声称只有一台在工作，但地面人员目睹的是三台发动机都在运转。最关键的一点还是为什么会自动降落？当时的自动驾驶技术，其主要作用还是保持飞机姿态和辅助驾驶员操作，不可能做到自动降落的。这些谜团呢，美军也很快就给出了解释：飞机能落到机场，而不是其他荒郊野外，单纯是在一次巧合。而飞机上面的降落伞包只是备用的，三台发动机在工作的原因，可能是原先故障的发动机在空中又重新恢复了。至于为什么会自动降落，美军给出的解释依旧将其归结为一次极其幸运的巧合。当天清晨，布鲁塞尔下起了一场小雨，导致机场附近的草坪松软泥泞，加上飞机是机腹率先着落的，为整架飞机起到了很好的缓冲作用，并且 B 幺七轰炸机本身就足够坚固。许多的 B 幺七轰炸机都在重伤甚至严重受损的情况下能成功返航，所以这次返航并不值得惊讶。随后，这架无人驾驶的 B 幺七轰炸机被美军回收，并且进行简单的维修和更换发动机后，在一九四五年一月又重新被分配到了第九十一轰炸大队第三二四中队继续作战。抛开这个故事内离奇的色彩啊，通过这件事情，我们也能看到 B 幺七这款轰炸机多么坚固。换作其他飞机，估计刚着陆的一瞬间就直接摔炸了。但是 B 幺七除了落地时由于惯性导致飞机底部受到剧烈摩擦的损伤，以及一个发动机在战斗中受损外，整架飞机基本完好。根据当时基地的士兵回忆，这架 B 幺七重重的摔在草坪上，又向前滑行了五十多米后才停下，甚至后续被美军收回去维修，仅不到一个月的时间，又可以继续投入作战了。各位还听说过哪些 B 1 7轰炸机的故事？欢迎在评论区里留言讨论。我是大兵，我们下期再见。